السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبده و رسوله رسله بالہدا و دین الحق لیظہره على الدین کلی ولو كده المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ال واصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الانبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خصوا بالكرم يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فتعب من طيبهن القاع والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باصع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا حبيبك خير للخلق كلهم ادرنيا رايا سيده بريغل بنديدنمار متعلمين نلله برايا سهودرنمار الله تعالى നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സദസ് നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ പതിവ് പോലെ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് ജിലിസിലാണ് നാം ഉള്ളത് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് സയ്യദുൽ വറ നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അത് മുഖേന നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ സാമീപ്യം കരഗതമാക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൊഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സത്യത്തിൽ 
ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി വന്നതല്ല മറിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനും സ്നേഹിതനുമായ അനസ് സിദ്ദിഖി ഉസ്താദ് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുകയും ഇവിടെ വരണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ വന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ മഹത്തായ മലഹർ എന്ന സമുച്ചയത്തെ പടുത്തുയർത്തുകയും ഇപ്പോഴും എല്ലാ അർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയമായ നിയന്ത്രണം നൽകുകയും നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദരണീയരായ ഷെയ്ഹുന നാം എല്ലാവരും പൊസോട്ടു തങ്ങൾ എന്ന് വലിയ ബഹുമാനത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന തങ്ങളവരുകൾ അവിടുത്തെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ മൂടബിദ്ര എന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിരുന്നു അവിടെ ഒരു വീട് ആ വീടിന് തരക്കല്ലിടാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത് സത്യത്തിൽ അന്ന് നമ്മുടെ ദർസ് അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷേ പുതുതായി നിർമ്മിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന ആ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയതാണ് അവിടെ തങ്ങളവരുകളെ കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു മലുഹറിൽ ഒരു സ്വലാത്തിൽ വന്ന് വാലു പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഹയാത്ത് കാലത്തിലാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും അവിടുത്തെ വഫാത്തിന് ശേഷമെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് അവിടുത്തെ ചാരത്ത് നിന്ന് എണീറ്റ് സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അലഹമില്ല അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സഹോദരന്മാരെ സഫർ മാസത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള രോഗം പിടിപെട്ട മാസമാണ് സഫർ മാസം മഹാനവരുകൾ പറയുന്നു മാസത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയുടെ രോഗം അസുഖം തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഈ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു സഫർ മാസത്തിന്റെ അവസാന വേളയിലാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് മറവ് പിടിപെടുന്നത് എന്നിട്ട് മഹാനവരുകൾ പറയുന്നു പ്രസിദ്ധമായ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ രോഗം നീണ്ടു നിന്നത് പതിമൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായിരുന്നു
ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ പതിമൂന്ന് ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിന്നിരുന്നു എന്ന് ഇമാമീങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം ആ രോഗത്തെ തുടർന്ന് പിന്നീട് റബി ഉൽ അബ്ബൽ മാസത്തിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വഫാത്താവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ വഫാത്തിനെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് വഫാത്താകാൻ പോകുന്നു എന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് ആദ്യമായി ഇറങ്ങിയ സൂറത്താണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം എന്താണ് ഈ സൂറത്തിലൂടെ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിലൂടെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അജൽ അവധി അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു താല സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ദേശം തന്നെ ഹബീബായ തങ്ങളെ നാടുകളെ ഓരോ നാടുകളെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മുഖേന അള്ളാഹു താല വിജയിപ്പിച്ചാൽ ഫത്തഹ് നൽകിയാൽ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഫത്തഹ് ഉണ്ടാകണം ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ പരിസരങ്ങളിൽ വലിയ ഫത്തഹ് ഉണ്ടായത് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഒരു മഹല്ലിലെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നാളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് സത്യത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വിജയം ലഭിക്കണം അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാഗ് ചെയ്യണം ദിവസങ്ങളോളം കാത്തു നിൽക്കുന്ന എലക്ഷൻ മഹല്ലിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ആരാണ് ഭരിക്കേണ്ടത് എന്നതിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഞാൻ ഇടക്ക് വെച്ച് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ ദ്വാ നടക്കുമ്പോ ഇൻഷാ അള്ളാ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ അത് ദ്വാഗ് ചെയ്യും എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നബിയെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു താല നാടുകൾക്ക് ഫത്തഹ് നൽകിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ദീനിൽ ജനങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ദീൻ ഏതാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാണ് ആ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനവുമായിട്ടാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ആ ദീനിലേക്ക് ജനങ്ങൾ അങ്ങ് ഒഴുകി വരുമ്പോ എന്നിട്ടോ ഫതിക്ക് തറബലുക ആ ഒന്ന് തന്നെ അടയാളമാണ് അവിടുന്ന് വർഷങ്ങളോളം ആരാധനക്കർഹനായ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ ആരാധിച്ചുകൂടാ ആരാധനക്കർഹൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അവൻ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഏകനാണ് അവന് ഒരു പങ്കാളിയും ഇല്ല ഒരു പാർട്ട്ണറും ഇല്ല ഒരു പങ്കുകാരനും ഇല്ല ആ സന്ദേശവുമായി നബിയെ ഒരുപാട് പ്രബോധനം ചെയ്തതാണ് ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടതാണ് അവിടുന്ന് ശരീരങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിന് വേദന പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ട് രക്തം വന്നിട്ടുണ്ട് പല്ല് വീണു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പ കണ്ടില്ലേ ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഏകദേശം ആളുകളും അവിടത്തെ ദീനിലങ്ങ് പ്രവേശിക്കുകയാണ് 
അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇതാ ജാന സുറുല്ലോഗി വൽ ഫത്തുഹു ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലായി ജനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയാണ് എന്നാൽ നബിയേ അത് സൂചനയാണ് അതൊരറിയിപ്പാണ് അവിടത്തെ അവധി അടുത്തിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാനുള്ള സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് യായത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ആകുന്ന എന്നെ കാണാൻ ഒരുങ്ങണേ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ കാണാൻ ഒരുങ്ങേണ്ടത് സ്തുതികൾ അർപ്പിക്കുന്നത് മുഖേനയും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല എന്നാലും എന്നെ കാണാനുള്ളൊരു നല്ല വഴിയാണ് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള നല്ല വഴികളാണ് രണ്ട് ഒന്ന് ബിത്തഹമീദി ഹംദ് പറയണം എന്തുണ്ടായാലും അലഹമില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ച് അള്ളാഹു ആകുന്ന എന്നെ കാണാൻ ഒരുങ്ങണം രണ്ടാമത്തത് ഇസ്തിഫാറ് മുഖേന അതെന്തേ നബിയെ അങ്ങനെ എന്താണോ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ജനങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കലാണ് സത്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കലാണ് നീതിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കലാണ് അസത്യത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരെ അതിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് സത്യത്തിലേക്ക് പ്രബോധനം ചെയ്യലാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല പറയാണ് ഓ നബിയേ അങ്ങനെ മരി മരണം അടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടത്തേക്ക് ഒരു വിഷമവും തോന്നണ്ട ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം നമ്മുടെ അരികിലുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണോ അതാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഖൈറ് മിനദ്യാ ദുനിയാവിനേക്കാളും ആ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും എന്നെ കണ്ടാൽ എന്റെ അരികിലുള്ളത് എന്താണോ അതാണ് തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം അതുകൊണ്ട് നമ്മിലേക്ക് വരാ എന്നെ കാണാൻ എന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിക്കോ നബിയേ ഈ ആയത്താണ് ഈ സൂറത്താണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വഫർ മാസത്തിൽ അവിടത്തേക്ക് പിടിപെട്ട രോഗത്തെ തുടർന്ന് വഫാത്താകുന്നു എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയ സൂറത്ത് എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ആയത്തങ് അവതീർണമായപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്തത് എന്താണ് അവിടത്തേക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മകളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മകളായ ഫാത്തിമ ബീവി റതിയല്ലോവന്നെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയാണ് ഓ ഫാത്തിമ പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ ഞാൻ വഫാത്താകാൻ പോകുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള നായ് അത് മരണവാർത്ത എന്നതാണ് ആ മരണവാർത്ത എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആ ഈ സൂറത്ത് അവതീർണമായ ഫാത്തിമ ബീവിയെ വിളിച്ച് നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പറയാണ് ആ മരണവാർത്ത എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാത്തിമ 
ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോത്ത് ബീവി ഫാത്തിമ കരയുന്നു കാരണം എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയാണ് പിതാവാണ് എല്ലാറ്റിലും ഉപരി നബിയാണ് റസൂലാണ് ആ ഹബീബായ തങ്ങളിലൂടെയാണ് വെളിച്ചം കിട്ടിയത് ആ പിതാവും നബിയും റസൂലുമായ ഹബീബായ തങ്ങള് വഫാത്താകാൻ സമയമടുത്തു എന്ന് അവിടത്തേക്ക് നേർക്കു നേര് വിവരം കിട്ടിയതാ പറയുന്നത് അവിടുന്ന് വല്ലതും പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള വഹിയ മുഖേനയല്ലാതെ ഒരിക്കലും പറയാത്ത നേതാവാണ് കളവല്ലല്ലോ ആ മരണ മരണ വാർത്ത എങ്ങ് മരിക്കുമെന്ന വിവരം കിട്ടിയെന്നറിയിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഫാത്തിമ ബീവി റതിയല്ലോവൻ കരയുകയാണ് ഈ കരച്ചിലങ്ങ് കണ്ടപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറയും പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ കരയണ്ട ഞാനതാ നിങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനെ തുടർന്ന് കരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ വഫാത്താകുന്നു എന്നതാണോ കരയാനുള്ള കാരണം എന്നാൽ കരയണ്ട സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണ് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് എന്നാൽ എന്നോട് എന്റെ അഹല് ബൈത്തിൽ നിന്ന് എന്നോട് ആദ്യമായി ചേരുന്നത് അത് നിങ്ങളാണ് കേട്ടോ അഥവാ ഞാൻ വഫാത്തായാൽ എനിക്ക് ശേഷം എന്റെ അഹല് ബൈത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി വഫാത്തായി എന്നിലേക്ക് വരുന്നത് അത് നിങ്ങളാണ് കേട്ടോ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് മരണം ഒരു പ്രശ്നമല്ല ജീവിക്കൽ ഒരു സന്തോഷമല്ല അവർക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ കിട്ടണം ഈ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയങ്ങ് കിട്ടിയപ്പോ ഫാത്തിമ ബീവി റവിയല്ലോ എന്നെ എന്താ ചെയ്തത് ഫല്ലാഹിക്കത്ത് അവിടുന്നങ്ങ് ചിരിക്കുന്നു കാരണം ഹബീബായ തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നു എന്നത് വിഷമമാണെങ്കിലും ആ നബിതങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഞാനാണല്ലോ അതും പറഞ്ഞതാരാണ് ഒരിക്കലും കളവ് പറയാത്ത നേതാവാണ് അത് സോപ്പിംഗ് അല്ല അത് സോപ്പിംഗ് അല്ലല്ലോ സത്യം പറയലാണല്ലോ അതേ സോപ്പിംഗിന്റെ സമയത്ത് പോലും കളവ് പറയാത്ത നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ചിലപ്പോ സോപ്പിംഗ് ഉണ്ടാകും ചില കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ സോപ്പിംഗിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് കരുതുമ്പോ ചിലപ്പോ സോപ്പിംഗ് നടത്തും അത് ചിലപ്പോ കളവല്ലെങ്കിലോ സൗര്യത്തിന്റെ കൂടെ എങ്കിലും ചിലപ്പോ ഒപ്പിച്ചിട്ട് കളവിന്റെ മസല അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ച് ചിലപ്പോ പറയൂ എന്നാൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല അവിടുന്ന് കളവ് മാത്രമല്ല കളവാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് പോലും തമാശക്ക് പോലും പറയാത്ത നേതാവാണ് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീന മുഹമ്മദ് അപ്പൊ ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് ഫാത്തിമ ബീവി റതിയുള്ളവനെ ചിരിച്ചു പോയി വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് പിന്നീട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കമാണ് കാരണം അല്ല പറഞ്ഞതാണ് മരണമടുത്തു എന്ന് എന്നാ പിന്നെ പിന്നീട് ദിവസങ്ങളൊക്കെ മരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഒരുങ്ങാൻ അല്ല പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാം ബുഹാരി റതിയുള്ളവന് സൊഹീവുൽ ബുഹാരിയിൽ ഉദ്ധരിച്ചത് കാണാം അവിടുന്ന് എല്ലാ റമദാനിലും ഒരു തവണ മാത്രമാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് ജിബ്രീൽ അലഹി സലാമിന് അങ്ങോട്ട് ഖുർആൻ മുഴുവനും മോദി കേൾപ്പിക്കുക അതേ സമയത്ത് വഫാത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ റമലാണെങ്കിലോ രണ്ടു പ്രാവശ്യമാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ ജിബരീൽ അലഹി സലാമിന് അങ്ങോട്ട് ഖുറാൻ ഓതി കേൾപ്പിക്കുന്നത് അതും പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അത് മരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കമാണ് എന്നാൽ ചോദിക്കട്ടെ കാരണവന്മാരെ 
ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന നേതാവാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന നേതാവല്ലേ എന്നിട്ട് ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ വഫാത്തിനോടടുത്ത സമയം കൂടുതൽ ഇബാദത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയതല്ലേ ഏതുവരെ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ റമലാൻ മാസത്തിൽ അവസാനത്തെ പത്തിൽ പള്ളിയിൽ അതായിരിക്കുകയാണ് അവസാനത്തെ പത്തിൽ പത്ത് ദിവസങ്ങളിലുടനീള എപ്പോഴും ഏറ്റിക്കാഫിരിക്കുന്ന നേതാവാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതേ സമയത്ത് വഫാത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പത്തെ റമലാനാണെങ്കിലോ ിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പത്തെ റമലാനിൽ ഇരുപത് ദിവസങ്ങളാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ഏറ്റി കാഫിരുന്നത് എന്തേ കാരണം അത് മരണത്തിന് തയ്യാറാകാൻ അല്ല പറഞ്ഞതല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ അതുവരെ പത്ത് ദിവസങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്നാ ഈ റമലാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കൂന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ അവസാനത്തെ റമലാനിൽ ഇരുപത് ദിവസങ്ങൾ ിരുന്നു പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങൾ മുഴുവനും അതേ അവിടെ നിന്ന് ഒരുങ്ങുകയാണ് മരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കമാണ് സുബാനല്ലോ അങ്ങനെയല്ലേ മരിക്കുമെന്ന വിവരം ഏതായാലും മൊഫാത്താവുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാം അപ്പൊ അത് സ്വഹാപത്തിനോട് അറിയിക്കണ്ടേ അവിടുന്ന് അവസാനത്തെ ഹജ്ജിന്റെ നേരത്ത് അവസാനമായി ചെയ്ത ഹജ്ജിൽ അതാണ് ഹജ്ജത്തുൽ വിദാൾ ആ ഹജ്ജത്തുൽ വിദാളിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ സ്വഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഹുദു അന്നി മനാസിക്കൂ ഓ സ്വഹാപത്തെ എന്റെ ഈ അജ്ജിന്റെ ഉമ്രയുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നന്നായി കണ്ടു പഠിക്കണം കാരണം എന്താണ് ഇത് എന്റെ അവസാനത്തെ ഹജ്ജായേക്കാം ഇനി ഒരു ഹജ്ജിന് ഞാൻ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഹജ്ജിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങളതാ എന്റെ ഹജ്ജിന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ശരിക്കും നന്നായ രീതി അത് മനസ്സിലാക്കണേ അപ്പൊ അതും കൂടി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ഹജ്ജാണ് എന്നതിലേക്കുള്ള സൂചനയാണ് എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറയും മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ ഇമാമാരാണ് ഇമാമ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഇമാമ് വേണമല്ലോ അതും കൂടി വളരെ നേരത്തെ തന്നെ അവിടത്തെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് കണ്ടില്ലേ എന്തൊരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദുന തങ്ങളവരുകളിൽ ഇവിടെ അതാ വിശ്രമിക്കുകയാണ് കടന്ന് വിശ്രമിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ വഫാത്തിന്റെ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടവനാണ് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരുങ്ങിയതാണല്ലോ ചെറിയ രൂപത്തിലല്ല വലിയ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഒരുങ്ങിയതാണല്ലോ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടവരെയൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ച് പറയേണ്ടതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്ത് യാത്ര പറഞ്ഞ മഹാനാണ് അതാണല്ലോ ഉത്തരവാദിത്വ ദൗത്യ നിർവഹണം ചെയ്യുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അദീനത്ത പള്ളിയിലെ ഇമാമാണ് ആ ഇമാമായ ഹബീബായ തങ്ങൾ വഫാത്തായാൽ അവിടുത്തെ ശേഷം ആരാണ് മദീനത്ത പള്ളിയിൽ ഇമാമ നിൽക്കേണ്ടത് സിദ്ദീഖുലക്ക് പറവിയല്ലോ അവനവിടെയുണ്ട് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റതിയല്ലോ അവനുണ്ട് ഉസ്മാൻ റതിയല്ലാഹുവൻകുണ്ട് അലിബിന് അബി താലിബ് റതിയല്ലാഹുവൻ അങ്ങനെ നിരവധി സ്വഹാബത്തുണ്ട് എന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി അവിടെ ഇമാമത്ത് നിൽക്കേണ്ടതാ 
ആരാണ് അതും അവിടുന്ന് വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് ഈ മദീനത്തെ പള്ളിക്ക് ഏതെല്ലാം വാതിലുകളാണോ ഉള്ളത് ആ എല്ലാ വാതിലുകളും അടക്കപ്പെടണം മുറിയിൽ നിന്ന് മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന വാതിലുണ്ടല്ലോ ആ വാതില് മാത്രം മടക്കേണ്ടതില്ല മറ്റുള്ള എല്ലാ വാതിലും മടക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയാണ് അത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇമാമായി നിൽക്കേണ്ടത് സയ്യദുനാഹുവാണ് അപ്പൊ അവിടത്തെ മുറിയിൽ നിന്ന് അതേ പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കാരത്തിന് വരാനുള്ള സൗകര്യമാണത് അത് ഇന്ന് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുണ്ടാകും പള്ളിയിൽ തന്നെ ഒരു മുറിയുണ്ടാകും ആ മുറിയിൽ നിന്ന് നേരെ ഇമാമത്ത് നിൽക്കാൻ ഉസ്താദുമാർ വരൂ അത് അന്ന് മുതൽക്ക് തന്നെ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റലിയല്ലാഹു അൻഹു ഇമാമാണെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടത്തെ വഫാത്തിന്റെ അടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നിട്ടോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾക്ക് രോഗം പിടിപെടുന്നത് ആരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു എന്നത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ തർക്കമുണ്ട് ചിലർ പറഞ്ഞു ജയശിന്റെ വീട്ടിലാകുന്ന സമയത്താണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് രോഗം പിടിപെടുന്നത് വേറെ ചിലർ പറഞ്ഞു റൈഹാനയുടെ വീട്ടിലുള്ള സമയത്താണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സഫർ മാസത്തിൽ രോഗം പിടിപെടുന്നത് എന്നാലും നല്ലൊരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് വീട്ടിലുള്ള സമയത്താണ് ഈ സഫർ മാസത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് രോഗം പിടിപെടുന്നത് എന്നാൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു യുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് രോഗം പിടിപെടുന്നു എന്ന അഭിപ്രായം ഉണ്ടാ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് പ്രഗത്ഭമായ അഭിപ്രായം അതാണ് പ്രബലമായ അഭിപ്രായം ഇനി എത്ര ദിവസമാണ് രോഗം പിടിപെട്ടത് അതിനും പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പതിമൂന്ന് ദിവസമാണെന്ന് ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏത് ദിവസത്തിലാണ് സഫറിന്റെ അവസാന സമയത്ത് തന്നെ ഏത് ദിവസത്തിലാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് രോഗം ബാധിച്ചത് അവിടെയും പണ്ഡിതന്മാരിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു അത് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസത്തിലാണ് വേറെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അല്ല അത് ശനിയാഴ്ച ദിവസത്തിലാണ് മറ്റു ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അല്ല അത് ബുധനാഴ്ചയാണ് അതാണ് ഒടുക്കത്ത ബുധനാഴ്ച സുബാനുള്ള ചിലര് ചോദിക്കും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഒടുക്കത്ത ബുധനാഴ്ച ശനിയാഴ്ചയാണല്ലോ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ വേറെ ചിലർ പറയും അല്ല ഞായറാഴ്ച ആകാനാ സാധ്യത അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒടുക്കത്ത ബുധനാഴ്ച ശനിയാഴ്ച ആവൽ എങ്ങനെയാണ് ഞായറാഴ്ച ആകൽ എങ്ങനെയാണ് മറിച്ച് ഒടുക്കത്ത ബുധനാഴ്ച അത് ബുധനാഴ്ച തന്നെയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഒടുക്കത്ത ശനിയാഴ്ചയല്ലേ ഒടുക്കത്ത ഞായറാഴ്ചയല്ലേ അതാണ് ഇന്ന് ഒടുക്കത്ത ബുധനാഴ്ച എന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്ന ആ ദിവസം അത് എല്ലാ മാസത്തിന്റെ അവസാന ബുധനാഴ്ചയല്ല ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് രോഗം ബാധിച്ച സഫറിന്റെ അവസാനത്തെ ബുധനാഴ്ച എന്ന് പണ്ഡിതന്മാരിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞ ാണ് ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ സമയം അടുത്തപ്പോ അവിടുന്ന് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരാണ് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരാണ് എന്നാൽ ഒരു ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിലും ചിലർക്ക് സുബാനുള്ള കല്യാണം കഴിക്കാനേ അറിയൂ അതേസമയത്ത് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടായാൽ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണത് മാനേജ് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നവർക്കറിയില്ല 
സുബാന സ്വർഗത്തിന് ഒരുപാട് വാതിലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിന് ഒരു വാതിലൊന്നല്ല ഒരുപാട് വാതിലുകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വാതിലിലും പെർമിഷൻ ഇല്ല പ്രവേശനമില്ല എന്നാൽ ചില ആളുകൾക്ക് എല്ലാ വാതിലൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്താം അതിൽ ആരാണ് അതിൽ ഒരു വിഭാഗമാരാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു വലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞു അതേ രണ്ട് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടായിട്ട് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിനു വേണ്ടി എല്ലാ വാതിലിലൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ വേണ്ടിട്ട് രണ്ടാമത്തൊരു കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നല്ല അങ്ങനെ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട മറിച്ച് നിർബന്ധമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നിലധികം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ആ ഒന്നിലധികം അതായത് ഉദാഹരണം പറയാ രണ്ട് ഭാര്യമാരാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഭാര്യമാരെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ അവർക്ക് വിഷമമുണ്ടാക്കാതെ അവർക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാക്കാതെ നല്ല രൂപത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ അയാൾക്ക് ഏത് വാതിലൂടെയും സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം എന്താണ് അങ്ങനെ ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരോടും ഒരേ സ്നേഹം കാണിച്ചതാണ് ഒരേ സ്നേഹമാണ് എല്ലാവരോടും കാണിച്ചത് പക്ഷെ മാനസികമായി എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല സുബാനല്ലാ കാരണം മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു സ്നേഹം അത് നമ്മുടെ ഇഹ്തിയാറിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നും അപ്പുറം പോകും ചിലപ്പത് ഇൽത്തിറാറിയായി മാറാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ തക്കലീഫ് വരൂല അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഉസ്താദിന് ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാകുമ്പോ ആ ശിഷ്യന്മാരോടെല്ലാവരോടും ിൽ കാണുമ്പോ ഒരുപോലെ സ്നേഹം കാണിക്കുകയാണ് കാരണം മറ്റൊരു ശിഷ്യന് അതേ മറ്റു ചിന്ത വന്നു പോകരുത് അതേ സമയത്ത് ഉസ്താദ് മാനസികമായി എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ശറയിൽ അതിന് തക്കലീഫില്ല ഉസ്താദിനെ നല്ല വിധത്തിൽ അനുസരിക്കുന്ന ശിഷ്യനാണോ ആ ശിഷ്യനോട് പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്നേഹമുണ്ടാകും ഉസ്താദ് ദർസിലുള്ള സമയത്തും നാട്ടിൽ പോയ സമയത്തും ശിഷ്യനതാ കൃത്യമായും തസ്ബീനിരിക്കുന്നു ഉസ്താദ് ദർസിലുള്ള സമയത്ത് മാത്രമല്ല നാട്ടിൽ പോയാലും ഈ ശിഷ്യൻ മഹറിബിന് കാൽ മണി കാ മണിക്കൂർ മുമ്പ് തസ്ബീനിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാ മണിക്കൂർ മുമ്പ് തസ്ബീനിരിക്കും അത് ഉസ്താദ് എവിടെ ഉണ്ടായാലും അങ്ങനെയാണ് ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് എന്നാ ആ ശിഷ്യനാണ് ഉസ്താദിന്റെ വാക്ക് നല്ല രൂപത്തിൽ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ശിഷ്യനാണെങ്കിലോ ആ ശിഷ്യനോട് മാനസികമായി വളരെ അടുപ്പമുണ്ടാകും അത് ചിലപ്പോ എല്ലാ മുത്താലിമീങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല മാനസികമാണി വല്ലാത്തവരെ അടുപ്പമാ ശിഷ്യനോടുണ്ടാകും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അങ്ങനെയാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എല്ലാ ഭാര്യമാരോടും ഒരു വിവേചന പോലും കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അവിടുത്തെ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ഐസാ ബീവിയുടെ കൂടെ ജീവിതം കഴിക്കണമെന്ന് വല്ലാതെ കൊതിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹദീസിൽ കാണാ മറ്റു ഭാര്യമാരെ കൂടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കടന്ന് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് ചോദിക്കും നാളെ ഞാൻ എവിടെയാണ് എന്റെ നാളത്തെ ദിവസം ആരുടെ കൂടെയാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും അത് ചിലപ്പോ അങ്ങനെയാണ് കാരണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ആ സംഭവം അടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ചോദിക്കും നാളെ ഏതാണ് ദിവസം എന്ന് ചോദിക്കും എന്തേ കാരണം കാരണം അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അത് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ് നാളെ ഏതാണ് ദിവസം ചോദിച്ചു നാളത്തെ എന്റെ ദിവസവും എന്റെ രാത്രിയും ഏത് വീട്ടിലാണ് എവിടെയാണ് ഇതങ്ങ് ചോദിക്കുമ്പോ ഉമ്മഹാത്തുൽ മോഹിനി അവർ മറ്റു സ്ത്രീകളെ പോലെയല്ല അത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിയുടെ വിഷയത്തിലും അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് യാ നിസാ അൻ നബി ലസ്തുന്നക അഹദിം മിനൻ നിസാ 
പോ നബിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാരെ മറ്റു സ്ത്രീകളെ പോലെയല്ല നിങ്ങൾ ധാരാളം അത് സംബന്ധമായി വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ വിഷയം അതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലി വസല തങ്ങളുടെ ഈ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അവിടുത്തെ ഭാര്യമാർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ആയിഷ ബീവിയുടെ കൂടെ കടിയേണ്ട ദിവസം എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാനുള്ള താല്പര്യമാണ് ഇന്നലെ ആയിഷ ബീവിന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞാലും ഹബിബാലെ തങ്ങൾ ഇന്ന് ചോദിക്കും അയിനാന കഥ നാളെ ഞാൻ എവിടെയാണ് അതേ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ ഭാര്യമാരോ അവർ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് എന്താണോ താല്പര്യം അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ വേണ്ടത് ഒരു ഈമാനുള്ള മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അവന് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടത് സ്വന്തം അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി ആയിഷ ബീവിയുടെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ദിവസവും രാത്രിയും എപ്പോഴാണ് എന്നതാണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഭാര്യമാരെല്ലാവരും ചേർന്ന് പറഞ്ഞു ഓ നബിയെ അവിടുന്ന് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഈ ഭാര്യമാരോട് ഇത് സംസാരിക്കണ്ടേ ഹബിബായ തങ്ങൾക്ക് ആയിഷ ബീവിന്റെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ വല്ലാത്ത താല്പര്യമുണ്ട് അത് സംസാരിക്കാൻ പോയത് ആരാണ് സംസാരിക്കാൻ പോയത് ബീവി ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ബീവിയാണ് ഫാത്തിമ ബീവി ഉമ്മാത്തുൽ മോമിനി നിങ്ങളെ ചാരത്ത് പോയിട്ട് വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ കാലത്ത് ഫാത്തിമ ബീവി പറയാണ് ഇന്നഹൂ യശുക്കു അലേഹിൽ എന്റെ ഉപ്പാക്ക് ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ഓരോ വീടുകളിൽ മാറി മാറി വരാൻ ഉപ്പാക്ക് ചെറിയൊരു പ്രയാസമുണ്ട് ഉപ്പാക്ക് സുഖമില്ല സുഖമില്ലല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാ ഭാര്യമാരും തീരുമാനിച്ചു എന്നാ പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓഹരി നമ്മുടെ ആ ദിവസവും രാത്രിയും ഐസാബീവിക്കങ്ങ് കൊടുത്തേക്കാം അങ്ങനെ ഐസാബീവി റതിയല്ലാഹു എന്ന ഇവിടെ വീട്ടിലാണ് പിന്നീട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവിടത്തെ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് പോലും ഐസാ ബീവിയോട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തമാശ പറഞ്ഞ ഒരു അപൂർവമായ സംഭവം ഇമാം അഹമ്മദുൽ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഭാര്യമാരോട് തമാശയിൽ സംസാരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് പക്ഷേ ചില ആളുകൾക്ക് അതിനൊന്നും നേരമില്ല ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് പോലും വഫാത്തിനോട് അടുത്ത സമയത്ത് പോലും തങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് ആയിഷ ബീവിയോട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ആയിഷ ബീവി തങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് തമാശ പറഞ്ഞു ഹബീബായ തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ ഐസ ബീവി റതി അള്ളാഹു എന്നെ നബി സല്ലാസ് ഇങ്ങോട്ട് തമാശ പറഞ്ഞു ആ തമാശ പറഞ്ഞപ്പോ വഫാത്തിന്റെ അടുത്ത സമയമാണ് ഈ തമാശ ഞങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പുഞ്ചിരിച്ചു എന്നാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ആ സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുന്നത് തന്നെ എന്താണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം വഫാത്തിനോട് അടുത്ത സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഐസ ഞാനെങ്കാലും ഞാൻ വഫാത്താകുന്നതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞാൻ വഫാത്താകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെങ്കാലും വഫാത്തായാൽ നിങ്ങൾ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് ഞാനുണ്ടാകും കഫം ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഞാനുണ്ടാകും നിങ്ങൾ മേൽ ജനാസ നിസ്കരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാനുണ്ടാകും വധഫം തുക്കി എന്നിട്ട് ജനാസ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ജനാസ കൊണ്ടുപോയി ഖബറിൽ മറവ് ചെയ്യുന്നിടത്തും അതിനൊക്കെ ഞാൻ നേതൃത്വം നൽകും എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അങ്ങോട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് അത് കാര്യമാണല്ലോ അബിബാല തങ്ങളെ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതാണല്ലോ ഞാൻ വഫാത്താകുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ നിന്ന് വഫാത്തായാൽ അവിടെ നിന്ന് മയ്യത്ത് ഒളിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാകും കഫം ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാകും നിസ്കരിക്കാൻ ഞാൻ നേതൃത്വം നൽകും മറവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ നേതൃത്വം നൽകും ചായ്സാബിന്റെ ഇങ്ങോട്ട് തമാശ പറഞ്ഞു കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യമാർ ഇങ്ങോട്ട് തമാശ പറഞ്ഞാൽ ഈ തമ
കാര്യം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ആയി സാബി പറഞ്ഞു അതെ ഇങ്ങോട്ട് പറയാണ് ഹബിബായ തങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ മരിച്ചാല് അപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഭാര്യമാരില്ലെന്ന് ഒരു ഭാര്യനെയും കൂട്ടിയിട്ട് നേരെ എന്റെ റൂമിൽ പോകും എന്നിട്ട് അന്നത്തെ ആ രാത്രി ഹബിബാലെ തങ്ങൾ ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടൂ അതൊരു തമാശയാണ് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞതാണ് ആ തമാശ ഇങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ സമയത്താണോ തമാശ പറയാനുള്ളത് ഇത് കാര്യം പറയേണ്ട നേരമാണല്ലോ എന്ന് ഹബിബാലെ തങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചില്ല ാണ് ഈ തമാശയെങ്ങ് കേട്ടപ്പോ ചിരിച്ചു പുഞ്ചിരിച്ചു മുഹമ്മദ് എന്നിട്ട് അതേ സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾ വഫാത്തായി ഇമാം അഹമ്മദ് റബിയുള്ളവനടുത്ത മുസ്നദിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം നസായി റബിയുള്ളവനടുത്ത സുനരു നസാഴിയിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് പിടിപെട്ട രോഗം ഏതാടിരുന്നു പലർക്കും പല രോഗങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടുന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതായത് എന്തിനു പറയുന്നു ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ദുരാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാണ് സത്യത്തിൽ നല്ല പനിയാണ് നല്ല പനിയാണ് ഇന്നലെ എന്റെ ജില്ലയായ ചിക്കമംഗളൂർ ജില്ലയിൽ മൂടികരെ പരിസരത്ത് ഹണ്ടുകുളി എന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു ദിക്കറിന്റെ വാർഷിക പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ നല്ല പനിയാണ് നാളെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഭട്ടിപ്പതവിൽ എസ് വൈ എസിന്റെ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാള് കായംകുളത്ത മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് മലപ്പുറം തെന്നയിലാണ് തെന്നലയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ നല്ല പനിയാണ് അപ്പൊ ഞാന് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ല പനിയുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സാധാരണഗതിയിൽ വേത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ ദർശിലേക്കാ വരിക പക്ഷെ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത് മൂടികരയിൽ നിന്ന് എന്റെ മൂടുപിത്ര ദർശിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് നാലര മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യണം വണ്ടിയിൽ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി തന്നെ അതും വരുന്നത് ചാർമാടി ചൊരയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട പക്ഷേ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇന്ന് മലഹറിലേക്ക് വരാൻ ഉണ്ടാവൂല എന്ന് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ പരിസരത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടുകാർക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങ് വന്നപ്പോ പനി കുറച്ച് മാറുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു താല കാമിലായ ഷിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ നമുക്കൊക്കെ മഹാന്മാരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനത്തിന് കാരണമായ സ്ഥാപനമാണ് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ വരുകളുടെ ഹയാത്ത് കാലത്താണെങ്കിലും അവിടുത്തെ വഫാത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് ഇതേ മഞ്ചേശ്വര പരിസരത്തുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി അദ്ദേഹം വാട്സപ്പിലൂടെ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് വിട്ടത് ഒരാൾ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറയാണ് അദ്ദേഹം സൗദിയിലാവുള്ളത് റിയാദിലാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങളോളമായി മക്കളായില്ല ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ ഉറൂസിൽ വന്നു ആ ഉറൂസ് പരിപാടി വന്നപ്പോ ഇവിടത്തെ ഒരു വളണ്ടിയരെ പോലെ ഓടി നടും എന്നിട്ട് ആ ചെറു അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ തങ്ങളെ ചാരത്ത് നിന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് ദുരാഗ് ചെയ്തു ഞാൻ ഈ ഉറൂസ് നടക്കുമ്പോൾ സജീവമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ എനിക്കൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങളോളമായി മക്കളില്ല എനിക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദുരായ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ വാദിന് പോയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മറിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി ഒരു മോതിരം ആ സദസ്സിലേക്ക് തന്നു സാധുവായ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഒരു മോതിരം തന്നു അത് വേറൊരു സ്ത്രീയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മക്കളില്ല പ്രത്യേകം ദുരായ് ചെയ്യണം അള്ളാഹു തങ്ങളെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിന്റെ ഹുർമത്ത് കൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് മറിയം എന്ന സഹോദരിക്ക് അള്ളാഹു സന്താന ഭാഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ ആരെല്ലാം ദുരായ് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം ാഹു മക്കൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഭാഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ ഇദ്ദേഹമാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ദുരാഗ് ചെയ്തു പോയി അള്ളാഹു താല എന്റെ ഭാര്യയെ ഗർഭിണിയാക്കി ഏക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള വഴിയുണ്ടാക്കി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചു പേര് അഷറഫ് എന്നാണ് ഈ പരിപാടി കർണാടക സുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ
എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ക്യാൻസർ രോഗം പിടിപെട്ടു ഡോക്ടർമാര് കൈവിട്ടു ഇതിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ ഇങ്ങോട്ട് നേരിട്ട് ഫോൺ വിളിച്ച് എന്നോട് ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ നേരിൽ കേട്ടതാ ആ സെറഫി പരിപാടി ലൈവായി വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാകും അതിവിടെയുള്ള സാധാത്തുകൾക്ക് ഉസ്താദ്മാർക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വർഷങ്ങളോളമായി ഉമ്മാക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് എല്ലാ ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ചെങ്കിലും അസുഖം മാറുന്നില്ല അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് വന്നു തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് എപ്പോഴും വരും ഇവിടത്തെ സ്വലാത്തിന് വരും അതുപോലത്തെ തങ്ങളെ സിയാറത്തിന് വരും അപ്പോഴൊക്കെ കണ്ണേരിറ്റിച്ചത് ആയ ചെയ്യും ഇപ്പോ രണ്ടു വർഷങ്ങളോളമായി ഉമ്മാനെ ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത ഡോക്ടർ പറയുന്നു ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം പോലും ഇല്ല ഇതിപ്പോ എനിക്കറിയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങളാ ഇങ്ങനെ എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് നൂറക്കണക്കിന് സംഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് ഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മലഹറിൽ ശരീരത്ത് കോളേജ് ഉണ്ട് ഡേവ കോളേജ് ഉണ്ട് വിമൻസ് കോളേജ് ഉണ്ട് ഈ അടുത്ത് ഖത്തറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കെ സി എഫിന്റെ ഒരു നേതാവ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ മൂഡ് വിദ്രയെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് വിമൻസ് ശരീരത്ത് തുടങ്ങണം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയാണ് അതിന് മലഹറിനെ മാതൃകയാക്കണം അങ്ങനെ അത്രയും നല്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക്കൽ മെത്തഡോടു കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു വിമൻസ് ശരീരത്ത് വേറെ സ്ഥലത്തില്ല എന്നാണ് എന്റെ അറിവ് അദ്ദേഹം എല്ലാ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നയാളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംരംഭങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനം അള്ളാഹു താലാദിന്റെ തനിമ നാൾ വരെ നിലനിർത്തി തീരുമാറാമട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇടയ്ക്ക് പണി ഉണ്ടായിരുന്നു പനി പനി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നപ്പോ മാറി എന്നത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയിനേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുന്നു തങ്ങൾക്ക് പിടിപെട്ട ആദ്യത്തെ രോഗമേതാണ് അവിടെ പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് പനി ബാധിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി പിടിപെട്ടത് തലവേദനയാണ് ആ തലവേദനയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി പിടിപെട്ടത് ആ തലവേദന പിടിപെട്ടപ്പോ അപ്പൊ പിന്നെ പനിയും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ പക്ഷം അതിന് പറയാണ് അതാദ്യത്തത് നീ നീയത്താണോ തഖബീറത്തു ലേറാമാണോ മസലയുണ്ടല്ലോ നീയത്താണോ തക്ബീറത്തു ലേറാമാണോ നിസ്കാരത്തിൽ തക്ബീറത്തു ലേറാമിനോട് അന്വയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നീയത്താണ് എന്നതുപോലെ പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് ആദ്യത്തത് തലവേദനയാണോ പനിയാണോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണ്ട തലവേദനയാണെങ്കിൽ അത് സാധാരണ ഒരു തലവേദനയല്ല മറിച്ച് പനിയോടുകൂടെയുള്ള തലവേദനയാണ് അപ്പൊ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി പിടിപെടുന്നത് തലവേദനയോടുള്ള പനിയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പനിയോടുകൂടെയുള്ള തലവേദനയാണ് അവിടെന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങളൊരു ഏഴ് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ തലയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഏഴ് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ തലയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതിന്റെ ഏഴിനൊരു പ്രത്യേകത എന്റെ ഏഴിനൊരു പ്രത്യേകത തങ്ങന്മാരെടുത്ത് വന്നാൽ ചില സൂറത്തുകൾ ഓതാൻ പറയും ഏഴ് പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ പറയും ഏഴ് ദിവസം ചെയ്യാൻ പറയും അതെന്തേ കാരണം ആ ഏഴിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മന്ത്രിച്ചിട്ട് ഏഴ് ദിവസം കുടിക്കണം ഏഴ് ദിവസം കുളിക്കണം അതിന് എവിടെ തെളിവ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചില പുത്തനാശയക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് തെളിവറിയില്ല തെളിവെന്താണെന്നറിയില്ല തെളിവ് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാകത്തില്ല തെളിവ് കേട്ടാലും മനസ്സിലാകൂല പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് പനി ബാധിച്ചപ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ മേൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണം എത്ര തവണ എത്ര പാത്രങ്ങളിലാണ് ഏഴ് പാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് 
അതെന്തേ ഏഴിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് കേട്ടപ്പോ സ്വാഭ തങ്ങനെ ചെയ്തു വിട്ടോ അഭിപാട തങ്ങളിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചു പക്ഷേ ഏഴിനെന്താ ഒരു പ്രത്യേകത ഏഴിനുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിന്റെ ഇക്കുമത്ത് എന്താണെന്നതിൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറയാണ് ഒരു കാരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏഴ് എന്നത് കഴിഞ്ഞ് അതിരാവിലെ ഏഴ് അജുവ ഈത്തപ്പഴം കഴിച്ചാൽ അജുവ എന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായ വറക്കത്തുള്ള ഒരു ഈത്തപ്പഴമാണ് ആ ഈത്തപ്പഴം ഏഴ് ഈത്തപ്പഴം കഴിച്ചാൽ അത് ഏഴ് എന്നാണ് ഹദീസിലുള്ളത് അത് ഏഴിനുള്ള പവറാണ് അതിന്റെ പരിഹാരം എന്താണ് അതിന്റെ ഫായുത എന്താണ് അതിന്റെ നേട്ടം എന്താണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മതങ്ങൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ അത് പതിവാക്കിയാൽ അത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ റസ്കിന് പകരം ബട്ടറിന് പകരം അതുപോലെ ബ്രെഡിന് പകരം ബിസ്കറ്റിന് പകരം ഏഴ് അജുവായിത്തപ്പഴം എപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും അതിരാവിലെ അങ്ങ് കഴിച്ചാൽ ആ കഴിച്ചവന് പിന്നെ സിഹിർ ബാധിക്കൂല ആ കഴിച്ചവന് വിഷം ബാധിക്കൂല മുഹമ്മദ് പക്ഷേ അവിടെ പറഞ്ഞ സംഖ്യയാണ് ഏഴ് അപ്പൊ ഏഴിന് പവറുണ്ടെന്ന് നബിതങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് അത് ഇമാമിങ്ങൾ കിതാബുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അഭിപാല തങ്ങൾക്ക് അതാ പനി ബാധിച്ചപ്പോ ഏഴ് പ്രാവശ്യം വെള്ളം എന്റെ തലയിൽ ഒലിപ്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല നിങ്ങൾക്ക് പനി എങ്ങ് ബാധിച്ചപ്പോ അവിടെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് എന്തേ തങ്ങൾക്ക് പനി ബാധിക്കാൻ കാരണോ ഇവിടെ എന്തെല്ലാ രോഗങ്ങളുണ്ട് ഓരോ മാരകമാണ് രോഗങ്ങളാണ് അള്ളാഹു താല സർവ മാരകമാണ് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സലാമത്ത് തരുമാറാവട്ടെ പക്ഷേ രോഗത്തിന്റെ സ്ട്രോങ് അനുസരിച്ച് അത് അള്ളാഹു താലയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിയ പ്രതിഫലം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഒരാൾക്ക് ചെറിയ രോഗമാണോ എന്നാൽ അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം കിട്ടും വലിയ രോഗമാണോ അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലം കിട്ടും മുഹമ്മദ് പനി ബാധിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് പനി തന്നെ ബാധിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ചെയ്ത റബ്ബ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഈ പറയുന്ന കാര്യം എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്ത റബ്ബ് ഉഹദ് പർവ്വതം പോലും ഉഹദ് പർവ്വതം പോലും സ്വർണം സ്വർണമാക്കി തരാമെന്ന് വരെ ആ ചോദിച്ച റബ്ബാണ് അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്ത റബ്ബ് ആ റബ്ബിനെന്റെ പനി കൊടുക്കാതെ തന്നെ തലവേദന കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഹബീബായ തങ്ങളെ അവിടത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നതിന് വിരോധമുണ്ടായിട്ടാണോ അല്ലേ അല്ല പിന്നെന്തിനാണ് കാരണം പിന്നെന്തിനാണ് അഭിപായ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോ അതേ സർവ പ്രതിഫലങ്ങളെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് രോഗമുണ്ടായി രോഗത്തിലാടി വഫാത്തായാൽ അതിന് വലിയ പ്രതിഫലമാണ് ആ പ്രതിഫലം കൂടി തങ്ങൾക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനോ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരാളോടും വന്ന് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങളെ റൂഹ് ഇപ്പൊ പിടിക്കാൻ പോവാണ് എന്ന് ഒരാളോടും സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടില്ല സമ്മതം ചോദിക്കപ്പെട്ടത് ഹിയാറ് നൽകപ്പെട്ടത് ഹിയാറ് നൽകപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള താല്പര്യം എന്താണ് ഇപ്പൊ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ റൂഹ് പിടിക്കാം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന് വെക്കാം എന്ന ആ ഒരു ഹിയാറിന്റെ ചോദ്യം അത് ഒരു നബിയോടും ചോദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇല്ല മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണ് കലീമുല്ലാ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം 
ഇമാം ബുഖാരി റളി അള്ളാഹു അൻഹു സഹീഹുൽ ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം മൂസാ നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്രായിൽ അലൈഹി സലാം വന്നു മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ ആ വന്നു വന്നിട്ട് റൂം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒറ്റ അടിയങ്ങ് കൊടുത്തു മൂസാ നബി അലൈഹി സലാം അടിയങ്ങ് കൊടുത്തപ്പോൾ മലക്കുൽ മൗത്ത് മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് കണ്ണങ്ങ് തെരിച്ചു പോയി ഈ കണ്ണുമായിട്ടാണ് അല്ലാഹുനെ സമീപിക്കുന്നത് എന്താ പറ്റിയത് മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്രായിൽ അലൈഹി സലാം പറഞ്ഞു യാ റബ്ബി റബ്ബേ അർസൽതനി ഇല അബദിൻ മരണം താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരടിമയിലേക്കാണ് റബ്ബെ നീ എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു താല ഹസ്രായിൽ അലി സ്വലാമിനോട് പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നേരെ പോകണം മൂസാൻ അലി സ്വലാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് വീണ്ടും പോകണം പോയിട്ട് ചോദിക്കണം ജീവിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ ചോദിക്കണം ഉണ്ട് എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പരിഹാര മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആ പരിഹാര മാർഗം എനിക്കും ബാധകല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കും ബാധകല്ല ഇനിയിപ്പോ നാളെ പോയിട്ട് അത് ചെയ്യണ്ട അത് മൂസാൻ അലി സ്വലാമിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് എന്താണ് ആ പരിഹാര മാർഗം പരിഹാര മാർഗം അവിടെ ഒരു കാള ഉണ്ടായാൽ ഒരു പോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പോലോത്ത് ആ ജീവി ഉണ്ടായാൽ ആ ജീവിയുടെ മേൽ പോയി നിങ്ങൾ കൈവെക്കണം ഇമാ ബുഹാർ അലി അള്ളാഹ് സൊഴിയിൽ ബുഹാർ ഉദ്ധരിച്ചതാ ആ ജീവിയുടെ മേൽ പോയി കൈവെക്കണം കൈവെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കൈയിന്റെ ചുവടെ എത്ര രോമങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഓരോ രോമത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു വർഷം വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ മുപ്പത് രോമങ്ങളാണോ കൈയിന്റെ ചുവടെ വന്നത് എന്നാൽ മുപ്പത് വർഷം ജീവിക്കാൻ എക്സ്ട്രാ ടൈം ലഭിക്കുകയാണ് മൂസാ നബി അലി സ്വലാം മലക്കു മൂത്ത് അലി അസ്രായി അലി സ്വലാം ചോദിച്ചു സുമ്മ പിന്നെ പിന്നെന്താണ് ചോദിച്ചു മുപ്പത് രോമങ്ങളാണ് കൈന്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടിയെങ്കിൽ മുപ്പത് വർഷമാണല്ലോ സമയം കൂടുതൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അങ്ങനെ വെച്ചാൽ വീണ്ടും അല്പസമയം കൂടുവോ നെറ്റ് റീചാർജ് ചെയ്യും പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സിം റീചാർജ് ചെയ്യും പോലെ അങ്ങനെ കിട്ടുവോ ഇതങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോ മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്ര അലി സ്വലാം പറഞ്ഞു ഇല്ല സ്വന്തം പഴയത് പോലെ മൗത്ത് ഇല്ലല്ല പിന്നെ മരണത്തിന് ഒരുങ്ങണോ എന്നാ പിന്നെ ഏതായാലും ഒരുക്കാണ്ടല്ലോ എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുങ്ങിക്കോളാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മരണത്തിന് ഒരുങ്ങിയതാണ് മൂസാൻ നബി അലി സ്വലാ ഇമാം ബുഖാർ അലി അള്ളാഹ് സൊഴികൾ ബുഖാർ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഹബീബാണി നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ അവിടുന്ന് ഖിയാറാണ് വേണോ വേണ്ട നബിയെ തങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ പിടിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അത് അള്ളാഹിന്റെ ഓർഡർ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ അവിടുന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തു അള്ളാന് കാണലാണ് ആ കാണാനാണ് മരണമുണ്ടാകുന്നത് മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു പനി എന്നത് എന്നാൽ എന്തേ അള്ളാഹു താല പനി കൊടുത്തത് മറ്റൊരുപാട് രോഗങ്ങളില്ലേ ആ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും പനി കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ന്യായം അബൂഹുരയുള്ളോവൻ പറയുകയാണ് അതേ മാമിൻ ബജുനിയുമ പറയാണ് രോഗങ്ങളിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രോഗം പനിയാണ് സുബാനുള്ള അങ്ങനുണ്ടോ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം എന്നതുണ്ട് ആഹാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരം എന്നതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പഴങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്രൂട്ട് ഏതാണെന്നതുണ്ട് പച്ചക്കറിയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പച്ചക്കറി ഏതാണെന്നതുമുണ്ട് അച്ചാറുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അച്ചാർ ഏതാണെന്നതുമുണ്ട് അതേ സമയത്ത് രോഗങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രോഗം അങ്ങനെയുണ്ടോ ഉണ്ട് അബു ഹുരേറിയുള്ളവൻ പറയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള രോഗം പനിയാണ് കേട്ടോ കാരണം എന്താണ് തങ്ങൾക്ക് പനി പണിയുണ്ടാകുന്നതിന്റെ ന്യായവുമാണത് അബൂറിയുള്ളവന് പറയാണ് തലവേദന എന്നത് തലയ്ക്ക് ബാധിക്കൂ മറ്റു സ്ഥലത്ത് ബാധിക്കൂല മറ്റു സ്ഥലത്ത് ബാധിച്ചാൽ അത് വേറെ സ്ഥലത്ത് വേദനയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടുവേദനയാണെങ്കിൽ അത് മുട്ടിനാണ് ബാധിക്ക അത് തലക്ക് ബാധിക്കണം എന്നില്ല കൈവേദനയാണെങ്കിൽ അത് കൈനാ ബാധിക്കുക അത് കാലിനെ ബാധിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല അതേ സമയത്ത് ശരീരത്തിന് പനി പിടിച്ചാൽ അത് ഏത് ഭാഗത്താണ് പനി എന്നൊരു ചോദ്യമില്ല അങ്ങനുണ്ടോ ഏത് ഭാഗത്താ പനി തലയിലാണോ പനി കാലിന്റെ ചുവടയാണോ പനി വയറ്റത്താണോ പനി ഇല്ല ചിലപ്പോ വയറ് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ അവിടെ ചൂടുണ്ടാവും തല തൊട്ട് നോക്കിയാൽ ചൂട് അതിന്റെ അർത്ഥം വയറ്റിലെ പനി എന്തല്ല ചിലപ്പോ തല തൊട്ട് നോക്കുമ്പോ നല്ല ചൂടുണ്ടാവും വയറ് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ തീരെ ചൂടില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം തലയിൽ മാത്രമാണ് പനി വയറ
പനി ബാധിച്ചാൽ അബുഹുലേ റബി അള്ളാഹു അൻഹു പറയാണ് ഇന്നഹ തദ്ഖുലു ഫീ കുല്ലി മഫ്സിലിൻ മിൻ ഇബ്നി ആദം ഒരു മനുഷ്യന് പനി ബാധിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ എത്ര കെനിപ്പുകളാണോ ഉള്ളത് ആ എല്ലാ കെനിപ്പുകളിലും പനി ബാധിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാ കെനിപ്പുകളിലും പനി ബാധിച്ചാലോ വ ഇന്നല്ലാഹു തആല യുതി കുല്ലി മഫ്സിലിൻ ഖിസത മിൻ ഖിസത മിൻ അൽ അജ്രി എല്ലാ കെനിപ്പുകളിലും പനി ബാധിച്ചാൽ ആ പനി ബാധിച്ച ഓരോ കെനിപ്പിന്റെ എണ്ണം എണ്ണമനുസരിച്ച് അല്ലാഹു തആല പനി ബാധിച്ചവന് പ്രതിഫലം നൽകും കേട്ടോ അപ്പൊ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പനി എങ്ങ ബാധിച്ചപ്പോ ഓരോ കെണിപ്പിനും അത് ബാധിച്ചപ്പോ ഓരോ കെണിപ്പിന്റെ തോതനുസരിച്ച് എണ്ണമനുസരിച്ച് അള്ളാഹു താല പ്രതിഫലം നൽകി മുഹമ്മദ് അപ്പോഴാണ് മരണത്തിന്റെ സമയം അടുത്തപ്പോഴേക്ക് അവിടുന്ന് എന്താ ചെയ്തത് മരണം അടുത്തപ്പോഴേക്ക് എന്താ ചെയ്തത് ഹബിബാട തങ്ങൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് ുള്ള ആയത്തുകൾ അങ്ങ് ഓതിയിട്ട് നെഞ്ചത്തങ്ങ് ഊതുകയാണ് കയ്യിൽ അങ്ങ് ഊതുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ ഊതിയ ഫലം കണ്ട ആ കയ്യിനെ തലയിൽ അങ്ങ് തടവുന്നു കൈകാലുകളിൽ അങ്ങ് തടവുന്നു ഇത് കാണിച്ചു തന്നത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വല്ല രോഗവും പിടിപെട്ടാൽ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഊതും അവിടത്തെ കൈയിനെ കൊണ്ട് ശരീരം മുഴുവനും തടകും എന്നാൽ വഫാത്ത് അടുത്തപ്പോഴോ എന്നെ പറയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾക്ക് ഓതാൻ കഴിയാത്തൊരു സമയം വന്നപ്പോ ഞാനാണ് പിന്നെ എന്നിട്ടോ ഞാൻ ഓതിയിട്ട് എന്തു ചെയ്യുന്നു അറിയോ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ അങ്ങ് ഊതിയിട്ട് ആ കൈ കൊണ്ടല്ല അബിബാട തങ്ങളെ തടവിയത് ഓതിയത് ഞാനാണെങ്കിലും അതങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നായി ഓതിയത് ഞാനാണെങ്കിലും ഞാൻ ഹബിബാട തങ്ങളെ കൈ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ആ കയ്യിൽ അങ്ങ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങ് ഊതി ഊതിയിട്ട് അബിബായ തങ്ങളെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അവിടത്തെ ശരീരം മുഴുവനും ഞാൻ അങ്ങ് തടവിക്കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിനെ മാതി പറയുന്ന ന്യായം എന്താണ് ഹബിബാട തങ്ങളെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ തടവി കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ് എന്റെ കയ്യിനേക്കാളും ബറക്കത്ത് കൂടിയ കൈയാണ് ഹബിബായ തങ്ങളെ കയ്യിനുള്ളത് എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ മരണത്തിന് ഒരുങ്ങാണ് അപ്പൊ അതങ്ങ് ഊതിക്കൊടുത്തു തടവിക്കൊടുത്തു ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പറയാണ് ഞാനതാ എടുത്തു കൊടുത്തു ഒരാള് മരണം ആസന്നമായ സമയത്ത് അയാൾക്ക് മിസ്വാക്ക് അതേ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നത് അത് മരണവേദന എളുപ്പമാകാനുള്ള വഴിയാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഹബിബാഡി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ വഫാത്തിന്റെ സമയം അടുത്തപ്പോ അവിടെ പറയാണ് ഞാനതാ മിസ്വാക്ക് അങ്ങെടുത്തു കൊടുത്തു ാണ് ഞാനെന്തുചെയ്തു ഞാനതിനെ ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാനതിനെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി ബ്രഷ് ചെയ്തു 
ഐസാബി പറയാണ് അത്രയും നല്ല രൂപത്തിൽ മിസ്വാക്ക് ചെയ്തത് നബി സല്ലി സങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത്രയും നല്ല രൂപത്തിലാണ് ആ മരണ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയും പറയാണ് എന്നാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഏതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഉമിനീരും എന്റെ ഉമിനീരും പരസ്പരം സ്പർശിച്ചു എന്നതാണ് അഥവാ ഐസാ ബീബി മിസ്വാക്ക് ചെയ്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങളും മിസ്വാക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഉമിനീർ അതിലുണ്ട് ഐസാ ബീബിയുടെ ഉമിനീറും അതിലുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഉമിനീർ ഐസാ ബീബി റലി അള്ളാഹുടെ ഉമിനീനെ സ്പർശിച്ചു അവസാന സമയത്ത് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമിനീരും എന്റെ ഉമിനീരും ഒരുമിച്ചു കൂടിയല്ലോ വലിയ സന്തോഷമാണ് ഞാൻ അങ്ങ് ചുരുക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ മിസ്വാക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഐസാ ബീബി റലി അള്ളാവെന്ന് പറയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു സംഭവം ഹബീബായ തങ്ങൾ വഫാത്താകുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു വിഷമം ഉണ്ടാകും അത് വിഷമമുണ്ട് ചിലപ്പോ ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ട് മറ്റു ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് എന്നാൽ ആ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് പോലും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് എന്റെ കാരണം ഞാൻ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മരണം എളുപ്പമാകാൻ ഒരു കാരണമായി ഏതാ കാരണം ഞാൻ അതാ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു താല എനിക്ക് സ്വർഗം കാണിച്ചു തന്നു ആ സ്വർഗം കാണിച്ചു തന്നപ്പോ ആ സ്വർഗത്തിൽ ഐസാ ബീബി റതിയാകുന്ന എന്റെ ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിന്റെ കയ്യില്ലയോ മുൻകൈ ആ മുൻകൈയിന്റെ വെളുപ്പ് നിരം ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ അത് കണ്ടിട്ടിങ്ങനെ ഞാൻ ആസ്വദിക്കുമ്പോ എന്റെ മരണവേദന കുറഞ്ഞു പോയി എളുപ്പത്തിൽ എന്റെ റൂഹങ്ങ് പോകുന്നു എനിക്കേറ്റവും <laughs> ചോദിച്ചു ഹബീബാല തങ്ങളെടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു നബിയെ അയ്യുന്നാസി അഹബുലേക്ക അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാരാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു പല സമയത്തും പല മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂട്ടത്തിലൊരു മറുപടിയാണ് ഐസാ ബിബിയോട് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് ആരോടാണ് വലിയ സ്നേഹം അഭിപ്രായ തങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ പറഞ്ഞു കാല അബൂഹ ഐസാ ബിബിയുടെ ഉപ്പാനോടാണ് പിതാവിനോടാണ് അതാരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദിന് അപ്പൊ ഐസാ ബീവിയുടെ ആ കൈവെളുപ്പിന്റെ നിര സ്വർഗത്തിലുള്ളത് കണ്ടപ്പോ അവിടുന്ന് മരണം അതേ എളുപ്പമാകുന്നു എന്നിട്ട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം ുംഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾ അടുത്തുള്ളത് എന്തായിരുന്നു തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് ഏഴ് ദീനാരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്തിനോട് നബി സല്ലാസങ്ങൾ പറയും ഞാൻ വഫാത്താകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ഏഴ് ദീനാര് നിങ്ങൾ സ്വതൊക്കെ ചെയ്യണം ഏഴ് ദീനാരാണ് അവസാന നബി സല്ലാസങ്ങൾ അടുത്തുള്ളത് നബി സല്ലാസങ്ങൾക്ക് ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ശക്തമായ പനിയാണല്ലോ പക്ഷേ ോധം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ സ്വഹാബത്തിനോട് കൂടെയുള്ളവരോട് നബി സ്വർഗങ്ങൾ ആ ഏഴ് ദീനാറും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ പക്ഷേ നബിതങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ നേരമായത് കൊണ്ട് സ്വഹാബത്ത് അബിബാട തങ്ങളുടെ ഈ പനിയിൽ തന്നെ ശുകലായി വേദനയിൽ തന്നെ ശുകലായി ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ 
സ്വാമ്പത്തിനോട് പറഞ്ഞ ഏഴ് ദീനാർ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ആ ഏഴ് ദീനാറും അബിബാലെ തങ്ങൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വാമ്പത്തിനോട് പറഞ്ഞു സ്വാമ്പത്തെ ഞാൻ വഫാത്താകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഏഴ് ദീനാറു സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എന്റെ ബോധം പോയി വീണ്ടും ബോധം തെളിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ഏഴ് ദീനാർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഏഴ് ദീനാറിനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് സുഹാബത്തിനോട് നിർസ്വാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഈ ഏഴ് ദീനാറുകൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ ഏഴ് ദീനാറുകൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ആണ് ഞാൻ അള്ളാനെ കണ്ടുമുട്ടതെങ്കിൽ ഈ മുഹമ്മദ് നബി സ്വന്തങ്ങളാകുന്ന എന്നെ കുറിച്ചുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം എന്തായിരിക്കും സുഹാബത്തെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ചില ഉപ്പമാർക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ടാകും ചില ഉമറാക്കൾക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ടാകും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ബിൽഡിംഗുകൾ ഉണ്ടാകും ൂരിൽ ഒരു വലിയ മുതലാളി ഉണ്ടാടിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എന്നോട് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു വലിയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് മക്കൾ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ ഹയാത്ത കാലത്ത് ആ സമ്പത്ത് മക്കൾക്ക് വിഹരിച്ചു കൊടുത്തില്ല ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ മക്കൾ പരസ്പരം പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് മക്കൾ പരസ്പരം തെറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇയാൾ അങ്ങ് മരിച്ചുപോയി അങ്ങനെയാകരുത് നമ്മുടെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് സ്വത്തുക്കൾ ഉണ്ടോ സർവ ഉപ്പമാരും കേൾക്കണേ ഉൾക്കൊള്ളണേ നമ്മുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ മയ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ തമ്മിൽ തല്ലുകൂടാൻ പാടില്ല അക്രമം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മടിപിടിക്കാൻ പാടില്ല അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഹബിബായ നബി സല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങളടുത്ത് ഏഴ് ദീനാറുണ്ടായിട്ട് സ്വഹാബത്തിനോട് സ്വതക്ക നിങ്ങളത് സ്വതക്ക ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വതക്ക ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ആ ഏഴ് ദീനാറും കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണ് ഈ ഏഴ് ദീനാർ ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് അള്ളാനെ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഏഴ് ദീനാറിനെ കുറിച്ച് റബ്ബനോട് ചോദിക്കില്ലേ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്ത് മറുപടിയാ പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് സ്വതക്ക ചെയ്തോ സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഹയാത്ത കാലത്ത് തന്നെ അത് ചെയ്യേണ്ട വിധത്തിൽ നല്ല രൂപത്തിൽ അത് ചെയ്ത് തീർക്കണേ ജനങ്ങളെ അതിലേക്കുള്ള വലിയ സൂചനയാണ് ഈ സംഭവം എന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു തുടക്കം മുതൽ വന്നത് തന്നെ പനി ബാധിച്ചതാണ് അവിടെ നദാ അടുത്തെത്തി ഇനി വഫാത്താകാൻ സമയം അടുക്കുകയാണ് മദീനത്തെ പള്ളിയിലെപ്പോഴും ഇമാമ നിൽക്കുന്നത് നൂഴിക്കി സാഗര് നൂഴിക്കി ജൽവാ നൂഴിക്കി ജൽക്കാ ജാ മദീന തുജേ സലാ താജിദാരെ മദീന സർക്കാരെ അലം സയ്യിദെ കാഇനാ ജനബെ മുഹമ്മദു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളാണ് ശബ്ദത്ത വഫാത്തിന്റെ സമയം അടുത്തപ്പോ ഇമാമത്ത് നിൽക്കാൻ വയ്യാതെയായപ്പോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു മുറു അബാ ബക്കിരിൻ ഫല്യു സ്വല്ലി ബിന്നാസ് സ്വഹാബത്തെ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു വന്നുവിനോട് ആജ്ഞാപിക്കുക ഫല്യു സ്വല്ലി ബിന്നാസി സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അലി അള്ളാഹു വനുഹു മദീനത്ത പള്ളിയിൽ ഇമാമത്ത് നിൽക്കട്ടെ ജനങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകട്ടെ ചിലപ്പോ പുരുഷന്മാർ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ പുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റിയ സ്ത്രീകൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ പുരുഷന്മാർ തന്നെ പരസ്പരം ചിലപ്പോ കുടുംബ വിഷയങ്ങളോ വേറെന്തെങ്കിലും തർക്കിക്കുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും സ്ത്രീകൾ ഇടപെടുക എന്നത് അതൊരു പതിവാണ് അത് ഇന്നും ഉണ്ട് അന്നും ഉണ്ട് 
പക്ഷെ സ്ത്രീകൾക്കറിയില്ല സ്ത്രീകൾ ഇടപെടേണ്ടതിന് മാത്രം ഇടപെടണം മറ്റൊന്നിനും ഇടപെട്ടു കൂടാ പക്ഷെ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ അത് ഇടപെടും അത് ഇന്നും ഉള്ളതാണ് അന്നും ഉള്ളതാണ് ഹബീബാണി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം നിങ്ങൾ സുദീഖുലോവന് ഇമാമത്ത് നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സയ്യദത്തിന് ബീവി ആയിഷ റതി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞു നബിയെ ഉപ്പ വേണ്ട പിതാവാണല്ലോ പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട എന്റെ ഉപ്പാക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് വളരെ ലോലമായ മനസ്സാണ് എന്റെ ഉപ്പാന്റെ അത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉപ്പ ഇമാമത്ത് നിന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഖുറാന്റെ ആയത്തി ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഗാംഭീര്യത ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ കരഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിൽ ഉപ്പ ഇമാമായി നിസ്കരിക്കുമ്പോ കരഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള മാമൂമികൾക്കൊക്കെ അത് ചിലപ്പോ പലതും ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്ന് ഐസാബിയോ പിന്നെ കരഞ്ഞാൽ തന്നെ കരഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഓതുന്ന ഓത്ത് തന്നെ ചിലപ്പോ മാമൂമികൾക്ക് കേൾക്കൂല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉപ്പ വേണ്ട തൽക്കാലം വേറെ ആരെങ്കിലും നിന്നോട്ടെ ഐസാബി ഉറുദിയാണ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഉമറുദി എന്നാണ് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഉമറുദി എന്ന് നിന്നോട്ടെ ഐസാബി ഉറുദി എന്നാണ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോ കാല ഹബിബാട് നബിസ്വല്ലാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുറു ോട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയൂ ഇമാമത്തിന് ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കട്ടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ അതേ മറുപടി ആയിഷാബി വീണ്ടും പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞത് നബിയെ ചെറിയ മനസ്സാണ് ലോലമായ മനസ്സാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് കരഞ്ഞു പോവും അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല മനസ്സാണ് സുബാന ജല ജല ചില മനുഷ്യന്മാരെ മനസ്സ് ഭയങ്കര കട്ടിയാണ് പാറക്കല്ലിനേക്കാളും കട്ടിയാണ് ചില മനുഷ്യന്മാരെ അതങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഒരു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പരിപാടി നടക്കുമ്പോ വീട്ടുകാര് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ശേഖരിച്ചു കൊടുക്കണം പുറത്തുന്ന് വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പുറത്ത് ആളുകളൊന്നുമല്ല മലുഹറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും പ്രസ്ഥാനമായി മാറിയിരിക്ക മലുഹറിന്റെ ആളുകൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരും വീട്ടുകാർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും എപ്പോഴും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എണീറ്റ് പുറത്തു പോയി ശേഖരിക്കും അതാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് അള്ളാഹു താല നമുക്കൊക്കെ അവന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായി സ്വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഈ മഹത്തായ സംരംഭം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഹബീബാലെ തങ്ങളോട് ഇഷ്ക് വർദ്ധിക്കാൻ അള്ളാഹു കാരണമാക്കി തരട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രണ്ടു പ്രാവശ്യം നിബിസ്വല്ലാസങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതാണ് ഉപ്പ വേണ്ട അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ചില ചില സ്ത്രീകൾ അവരെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഏ എന്റെ പുതിയാപ്പള വേണ്ട അയാൾക്ക് അയാൾ അത്ര പെട്ടെന്ന് കരഞ്ഞു പോകും കരഞ്ഞു പോകും അയാൾ വേണ്ട നല്ല കട്ടിയുള്ള ആരാളുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയാൽ സന്തോഷാണ് എന്ന് ചിലപ്പോ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയും ഇപ്പൊ സുബാനുള്ള സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് കൊടി പിടിപ്പിക്കുന്ന കാലമാണ് സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് സമ്മേളനം നടത്തുന്ന കാലമാണ് സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് ജാഥ നടത്തുന്ന കാലമാണ് സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുവന്ന് പുരുഷന്മാരെ പിന്നിലും സ്ത്രീകളെ മുന്നിലും ഒന്നാം നിരയിൽ തന്നെ സ്റ്റേജിൽ ഇരുത്തുന്ന കാലമാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ രണ്ട് തവണ നിമിഷങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഇതിന് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും ഹബിബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന കുന്ന സ്വാഹിബാത്തു യൂസുഫ് യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിച്ച പെണ്ണുങ്ങമാരില്ല അവരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ വാക്ക് കേൾക്കൂലാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇന്ന കുന്ന സ്വാഹിബാത്തു യൂസുഫ് യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിച്ചത് സ്ത്രീകളാണ് നിങ്ങളാണ് അതുപോലുള്ള സ്ത്രീകളാണ് പറ്റിച്ചത് എന്ന് തമാശക്ക നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമ നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുറു അബാബക്കരിൻ ഫല്ലു സല്ലി ബിന്നാസ് മൂന്നാമതായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കൂ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ ഇമാമത്ത് നിൽക്കട്ടെ അബ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹി ഇമാമത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുമ്പോ ഹുജ്റത്തു ഷരീഫയിലാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഉള്ളത് അവിടുന്നതാ കർട്ടണങ്ങ നീങ്ങി കർട്ടണങ്ങ നീക്കി കൊടുത്തു എന്തേ കാരണോ അതേ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആകുന്ന പിങ്കാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന നിസ്കാരം ഒന്ന് കണ്ണുനിറയെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കട്ടെ 
ആ കർട്ടണങ്ങ് മാ നീക്കി കൊടുത്തു ിമിഷമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സ്വഹാബത്തിനോട് സ്വഹാബത്തെ ഞാൻ അതാ വഫാത്തായാൽ എന്റെ മേൽ ഒരുപാട് ജനാസനിസ്കാരം നടക്കൂ എന്നാൽ ആദ്യമായി ജനാസനിസ്കരിക്കേണ്ടതാരാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് സ്വഹാബത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഓ നബിയെ ഹബീബായ തങ്ങളെ അവിടത്തെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ടതാരാണ് അലഹമില്ല ായ സംരംഭത്തിന് ഒരുപാട് സാധാത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വമാണല്ലോ സാധാത്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അവർ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയുടെ ബാക്കി പത്രമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പിന്മുറക്കാരാണ് ഒരുപാട് സാധാത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വം ഇവിടെയുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ് തങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വഫാത്തായാൽ അവിടത്തെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് ആരാണ് അത് ചോദിച്ച് മറുപടി കിട്ടേണ്ടതാണല്ലോ അപ്പോഴാണ് മറുപടി പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ വരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ആ പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയം അതങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾക്ക് അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെ നേതൃത്വവും തണലും നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു താല ദീർഘകാലം ഖനിഞ്ഞേകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആരാണ് ജനാസ കുളിപ്പിക്കേണ്ടതിന് എന്റെ കുടുംബമില്ലേ അഹിലു ബൈത്ത് ആ അഹിലു ബൈത്തിൽ പെട്ട പുരുഷന്മാരാണ് എന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു മഹത്വം പോരെ കാരണവന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ മഹാന്മാരായ അഹിലു ബൈത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാകാൻ ആരെ ആരാണ് അബീബാണ് തങ്ങളെ ജനാസ കുളിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എത്രയോ പേരുണ്ടായിട്ട് അബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി റിജാലും എന്റെ അഹല് ബൈത്തില്ലേ കുടുംബമില്ലേ ആ അഹല് ബൈത്തിൽ പെട്ട പുരുഷന്മാരാണ് എന്റെ ജനാസ കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ആരാണ് അവിടത്തെ മേൽ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് കഫം ചെയ്താൽ പിന്നെ ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമാണ് എന്റെ മേൽ നിസ്കരിക്കുന്നത് ജിബരിയിൽ അലൈ സലാമാണ് പിന്നെ മീക്കായിൽ അലൈ സലാമാണ് പിന്നെ ഇസ്രാഫിൽ അലൈ സലാമാണ് പിന്നെ മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്രായി സലാമാണ് എന്നാ മലക്കുൽ മൗത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴോ ജുനൂദും വേറെ ഒരുപാട് മലക്കുകളും നിസ്കരിക്കും അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്റെ ജനാസന്റെ അടുത്തേക്ക് വരണം എല്ലാരും ഒന്നിച്ച് വന്നാൽ തിരക്കങ്ങ് കൂടും ജനബാഹുല്യം ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് വരേണ്ടത് എന്നിട്ടെന്താരാനിസ്കരിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് പേരിൽ ആരാണ് നിസ്കാരം തുടങ്ങേണ്ടത് 
ആദ്യമാണ് എന്റെ ജനാസ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്റെ അഹലുബൈത്തിൽ പെട്ട കുടുംബത്തിൽ പെട്ട പുരുഷന്മാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ മലക്കുകൾ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ആദ്യമായി മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് അതേ ജനാസ ആദ്യമായി നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അപ്പോഴും പറഞ്ഞത് രിജാലും ഇന്ന് അഹിലി ബൈത്തി എന്റെ അഹിലി ബൈത്തിൽ പെട്ട പുരുഷന്മാരാണ് എന്നാണല്ലോ അതിൽ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ അഹിലു ബൈത്തിന്റെ പവൻ എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് ചുരുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടതാ അവിടുന്നതാ വഫാത്താകാൻ കിടക്കാണ് അപ്പോഴാണ് മുന്നിലൊരു പാത്രമുണ്ട് ആ പാത്രം നിറയെ വെള്ളമുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് കൈയിട്ടു ഇട്ടിട്ട് എന്നയോട് പറയാണ് ഇന്നലിൽ മൗത്തി സക്കറാ ഐസ മരണത്തിന് സക്കറാത്തുണ്ട് മരണത്തിന് സക്കറാത്തുണ്ട് എന്താണ് ഈ സക്കറാത്തിന്റെ അർത്ഥം ചിലർ പറഞ്ഞു മരണത്തിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് വേറെ ചിലർ പറഞ്ഞു മരണത്തിന് അതേ വേദനയുണ്ട് മരണത്തിന് വേദനയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദനയുണ്ടെന്ന് ശരിയാണ് അതേ സമയത്ത് അബിബാട തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മരണത്തിന് സക്കറാത്ത് വേദനയുണ്ടെന്നല്ല ഇന്നലിൽ മൗത്തി സക്കറാ പോയി മരണത്തിന് വല്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന ഒരു അർത്ഥവും കൂടി അതെത്ര കണ്ട് ശരിയാകുന്നുണ്ടെന്ന് അത് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ആ അർത്ഥവും കൂടി പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ കാരണം അബിബാഹായ തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നതിലൂടെ ചിന്ത അള്ളാനെ കാണലാണ് അള്ളാനെ കാണലാണ് അള്ളാനെ കാണാനുള്ള വഴിയാണല്ലോ പ്രധാനമായും മരണം അപ്പൊ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായും പിന്നീട് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മുമ്പുള്ള പ്രയാസത്തിനും ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ വരികൾ അവിടെ തഹയാത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ തങ്ങളെ കാണാൻ വന്നു എന്റെ അളി എന്റെ നിക്കാഹിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ തങ്ങൾ വരണം എന്ന് അമ്മോശൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളും അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ വന്ന് അളി എന്റെ നിക്കാകെ ചെയ്തു കൊടുത്തു അന്ന് വന്നപ്പോ അവിടുന്ന് മലുകാരന്റെ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് സ്വന്തം വീട് പോലും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ അതേ എന്റെ ബീവിയോട് ഞാൻ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു സ്വന്തം ദുനിയാവിനുള്ള വീടാണോ ആദ്യം വേണ്ടത് അതല്ല ആഹ്റത്തേക്കുള്ള വീടാണോ അപ്പൊ എന്റെ ബീവി പറഞ്ഞു ദുനിയാവിനുള്ള വീട് ഇപ്പൊ വേണ്ട പിന്നെ ഉണ്ടായാ മതി ആഹ്റത്തിനുള്ള വീടുണ്ടാകട്ടെ അങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം വീടുണ്ടാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മലഹർ ഉണ്ടാക്കിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ പിന്നീട് കിട്ടാൻ പോകുന്ന സുഖത്തിന് മുമ്പ് ചെറിയ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രയാസത്തിനും ഒരു നല്ല രസമുണ്ടാകും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെട്ട ചില പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണോ അങ്ങനെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വഫാത്താവുകയാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നബി മുഹമ്മദ് നബിതങ്ങളെ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലം ഇബാദത്ത് ചെയ്തവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ കേട്ടോളൂ ഇപ്പോഴും <laughs> 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 
അബ സുഹൈബത്തിന് ഉറപ്പായി സിദ്ദീഖുലക്ക് പറ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ വഫാതായി എന്നത് ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ ആ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് എന്നോടും നിങ്ങളോടും അല്ല അല്ലാ ിയാമത്ത് നാല് വരെ വരുന്ന സർവ മൊഹിനീങ്ങളോടും പറഞ്ഞു വെച്ചു പോയൊരു വാക്കുണ്ട് ആ ഒറ്റ വാക്ക് എന്റെ സംസാരത്തിന്റെ അവസാന വേളയിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാൽ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ വാക്യെന്താണെന്നറിയുമോ ഓ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട പ്രയാസം വേണ്ട ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല തറക്തുഫീക്കും അമ്രൈനി ഞാൻ വഫാത്തായാലും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ടേച്ചു പോവുകയാണ് ലന്തതില്ലോ മാ തമസത്തും ഭീമാ ആ രണ്ടു കാര്യം നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിച്ചാൽ വഴിപിടക്കൂല ഏതാണ് ആ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് അതേ കലാമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമായ ഖുർആാനാണ് ആ ഖുർആാന മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിച്ചാൽ വഴി വിളക്കൂല രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ് ിയാമത്ത് നാള് വരെ വരാൻ പോകുന്ന എന്റെ സന്താന പരമ്പരയായ സാധാത്തുക്കളാ ഞാൻ ഇവിടെ വഫാത്താകുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ സന്താന പരമ്പരയായ സാധാത്തുക്കൾ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങൾ വഴിപിടക്കൂല ആ സാധാത്തുക്കളോടുള്ള ബഹുമാനമല്ലേ ഈ പള്ളി ഇവിടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ആ സാധാത്തുക്കളോടുള്ള ബഹുമാനമല്ലേ ഇവിടത്തേക്ക് എല്ലാ മാസവും സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് അള്ളാഹു സാധാത്തുക്കളോടുള്ള മഹബത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് അവരോട് ഹുബ് വെച്ച് ജീവിക്കാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ഇമാം ഷാഫി റലിയല്ലാഹുവെന്നു ദർസ് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയാണ് ർസ് ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എണീറ്റ് നിന്നു സബുക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചോദിച്ചു അല്ല ഉസ്താദെ ദർസ് ചൊല്ലി തരുമ്പോ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം എണീറ്റ് നിന്നു ഇരുന്നു എണീറ്റ് നിന്നു ഇരുന്നു എന്തേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം ഷാഫിമാം പറഞ്ഞ മറുപടി ഓ മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിതാബോധി തരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ വാതിലിന്റെ നേരെ മുന്നിൽ അതേ സ്വബീയത്തും അലവിയ തങ്ങന്മാരിൽ പെട്ടൊരു ചെറിയ തങ്ങള് കുട്ടി പ്രായമുള്ള തങ്ങളല്ല ചെറിയ തങ്ങള് കുട്ടിയാണ് കുട്ടിത്തങ്ങളാണ് ആ തങ്ങൾ എന്റെ വാതിലിന്റെ നേരെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങ് കളിക്കുകയാണ് ആ തങ്ങള് കുട്ടിയെ കാണുമ്പോ ഞാനങ്ങ് എണീറ്റ് നിന്നു ആ തങ്ങൾ കുട്ടി അപ്പുറം പോയപ്പ ഞാൻ ഇരുന്നു വീണ്ടും ആ തങ്ങൾ കുട്ടി എന്റെ വാതിൽ എന്റെ മുന്നിൽ വന്നപ്പ ഞാൻ നിന്നു തങ്ങൾ കുട്ടി അപ്പുറം പോയപ്പ ഇരുന്നു വീണ്ടും വന്നപ്പ നിന്നു പോയപ്പ ഇരുന്നു വീണ്ടും വന്നപ്പ നിന്നു പോയപ്പ ഇരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പത്ത് പ്രാവശ്യം എണീറ്റ് നിൽക്കാനും ഇരിക്കാനും കാരണം ഷാഫി മാമ തങ്ങളല്ലേ ആ ഷാഫി മാമല്ല പറഞ്ഞത് ആലുന് നാളെ പരലോകത്ത് ഏട് കിതാബ് വലങ്കയിൽ കിട്ടാനാണ് ഞാൻ തങ്ങന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഓ മോമിനിങ്ങളെ ആ തങ്ങന്മാരെ പ്രിയം വെച്ച് അവരെ സ്നേഹിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് ഈ മാനോടെ ജീവിച്ച് ഈ മാ മരിക്കാൻ ഓരോ മോമിനായ മനുഷ്യനും തയ്യാറാകണമെന്ന് ഈ സമയത്ത് സ്വന്തം അമ്മാറത്തായ നഫ്സിനോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബേ 
മാടപ്രാവ് ഹബിബായ തങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ചത് ഇമാമിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചത് ഞങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലന്തി എന്ന ജീവി നബിതങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ചത് ഇമാമിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹബിബായ തങ്ങളോട് ആ മാടപ്രാവിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് ചിലന്തിയുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് ഹുബ് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ മാടപ്രാവ് നബിതങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ചില്ലേ ഹബീബായ തങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഗുഹയിൽ ഇരിക്കണ സമയത്ത് മാടപ്രാവ് വന്ന് നബിതങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകി എന്തേ കാരണം മാടപ്രാവ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അപ ശത്രുക്കൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പോകും അതുകൊണ്ട് ഗുഹയുടെ വാതിൽക്കൽ മാടപ്രാവ് നിന്നില്ലേ അപ്പോഴല്ലേ ചിലന്തി എന്ന ജീവി ആലോചിക്കണത് എനിക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളോട് മഹബത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കണം അപ്പോഴല്ലേ ഗുഹയുടെ വാതിൽക്കൽ വന്ന് ചിലന്തി എന്ന ജീവി വലയുണ്ടാക്കുന്നു തങ്ങൾ കയറി കയറിയിട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി കയറിയപ്പോ പർവ്വതം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇമാം ഖാലി അയാള് കിതാബ് ഷിഫയിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുല്ല അലിയുൽ ഖാരി തങ്ങൾ സറോ ഷിഫയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം ഹഫാജി റബി അള്ളാഹു വെൻഹു നസീമു റിയാദിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മഹാന്മാരും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് സബീർ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയപ്പ പർവ്വതം പറഞ്ഞു വേണ്ട നബിയെ എന്റെ പുറത്ത് കയറണ്ട എന്റെ പുറത്ത് കയറിയാൽ ശത്രുക്കൾ തങ്ങളെ കാണും കാരണം അത്രയും ഒരു മറ എന്റെ പർവ്വതത്തിനില്ല അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകു നബിയെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി സംരക്ഷണം തേടൂ നബിയെ ഹബീബായ തങ്ങളോട് സബീർ പർവ്വതം പറയാണ് എന്റെ പുറം ഭാഗത്ത് കയറി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ശത്രുക്കൾ വന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളെ വധിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഹബീബേ അത് കണ്ടിരിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ സന്തോഷമാണ് സബീർ പർവ്വതം നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നരങ്ങും അപ്പുറത്തുള്ള ഹിറാ പർവ്വതം കാണുമ്പോ ഹിറാ പർവ്വതം ഹബീബായ തങ്ങളെ മാടി വിളിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വന്നോളൂ ഹബീബേ കാരണം എല്ലാം ഹബീബിനുള്ളതാണ് എല്ലാമുള്ളത് ഹബീബിനാണ് അതുകൊണ്ട് ഹബീബ് ഹിറയിൽ വന്നോ ഹിറാ ഗുഹയിൽ ഇറാ പർവ്വതത്തിൽ വന്നോ ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽക അപ്പടല്ലേ ഹിറയിൽ അങ്ങ് ഹബീബായ തങ്ങൾ കയറി ചെന്നത് ഈ പർവ്വതം നബിതങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ചു പാടപ്രാവകൾ പ്രിയം വെച്ചു ചിലന്തി പ്രിയം വെച്ചു ഉടുമ്പ് പ്രിയം വെച്ചു എത്രയാ പറയാനുള്ളത് നേരമില്ലാതിനുള്ള കഴിവുമില്ല നാക്കിന് സാമർഥ്യവുമില്ല എന്നാലും അതുപോലെയുള്ള ഹുബ്ബല്ലെങ്കിലും നാളെ പരലോകത്ത് അവിടത്തെ ജിവാരിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടാ സബായി തീരുന്ന ഹുബ്ബ് സാധുക്കളായ നമുക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഈ സദസ് നീതിന് കാരണമാക്കണേ അല്ലാ ഇവിടെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നേതൃത്വം നൽകുന്ന സാധാത്തുക്കൾ ഒന്ന് തങ്ങളുടെ പുതിയ പിളയാണ് മറ്റൊന്ന് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനാണ് അവർക്ക് നീ ഹിമ്മത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലോ അവരുടെ നേതൃത്വം തണല് നമുക്ക് നീട്ടിത്തരണേ അല്ലോ എന്ന് മാത്രം ദ്വാഗ് ചെയ്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് വരുകൾ വന്നു അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാഗ് ചെയ്യണമെന്ന് വസീത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് മൊമിനങ്ങൾ ദ്വാഡ് കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മക്കളില്ലാത്തവർ മക്കളുണ്ടാകാൻ ദ്വാഡ് കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സുന്നത്ത ജമായത്തിന്റെ ഒരു മഹല്ലിൽ നാളെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള സുന്നത്ത ജമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ പ്രത്യേകിച്ച് ദ്വായ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു സാധാത്തുക്കളൊക്കെ ദ്വായ ചെയ്യും അള്ളാഹു താല ഹക്കിന് വിജയം നൽകുമാറാവട്ടെ
ഹക്കിന് വിജയം നൽകുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് വിദേശത്ത് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ലൈവായി വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവാസികളുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് ഈ മലഹറിനെ തന്നെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ഗുജറാത്തിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സംഖ്യകളൊക്കെ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചിലരിപ്പോ എന്നെ പറ്റിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സലാമത്തുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം തങ്ങന്മാരോടും ഉസ്താദുമാരോടൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം ദയാഗ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒരു വ്യക്തിത്വം സൗദി അറേബ്യയിലെ ജുബൈലിൽ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ഇട്ടതാണ് ഏഴ് മാസങ്ങളോളം അതിന്റെ ഫലം കൊടുത്തു ഏഴ് മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരെ കാണുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം എവിടെ നിന്നൊക്കെ കടം വാങ്ങിയിട്ട് അമ്പത് ലക്ഷം ഇട്ടതാണ് അങ്ങനെ കുടുക്കിൽ കുടുങ്ങിയ ഒരുപാട് പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ്സിന്റെ ഹുർമത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ അവർക്കൊക്കെ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ദ്വാഗ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് എല്ലാത്തിനും മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ ദ്വാഗ് ചെയ്യും എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു ദ്വാബസീയത്തോടെ വാഹൃദ് അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ അലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാബർകാത്തു